ഡീറ്റെയിൽസിനായി 7510155485 എന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക പ്ലസ് ടു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ടെക്നിക് ഓഫ് അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഐ യു ഡി ഐ സി എസ് ഐ ഐ യു ടി ഐ യു ഐ അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് മീൻസ് ആർട്ട് ആർട്ട് പ്രധാനമായും ഫോർ ടൈപ്സിലുള്ള ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടെക്നോളജീസ് ആണുള്ളത് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഐ വി എഫ് ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ടു ബേബി പ്രോഗ്രാം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് ഐ വി എഫിനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡോണറിൽ നിന്ന് ഓവം അല്ലെങ്കിൽ സ്പോം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് സ്റ്റെപ്പാണ് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രധാനമായും എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡ്സിലൂടെയാണ് സൈഗോട്ട് ഇൻട്രാഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ സിഫ്റ്റ് സൈഗോട്ട് ഇൻട്രാഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഐ യു ടി അടുത്ത ഒരു ഇൻഫെർലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഗ്യാമേറ്റ് ഇൻട്രാഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഗിഫ്റ്റ് ഗ്യാമേറ്റ് ഇൻട്രാഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ മൂന്നാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇൻട്രാസൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്പോം ഇൻജെക്ഷൻ ഐ സി എസ് ഐ ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഐ യു ഐ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫുൾ ഫോംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസിൽ വരാത്തത് ഏതെന്നുള്ളത് ഐ യു ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഐ യു ഡി ആണ് ഒരു അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി അല്ലാത്തത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടെക്നിക് ദ എംബ്രിയോസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു അസിസ് ദോസ് ഫീമെയിൽ ഹു കനോട്ട് കൺസീവ് ഓപ്ഷൻസ് ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്വിഫ്റ്റ് ഐ സി എസ് ഐ ആൻഡ് സ്വിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ സി എസ് ടി സ്വിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ യു ടി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കൂടുതൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി പ്ലസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടത് പ്രധാനമായും ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോംസ് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സൈഗോ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആണോ ഗ്യാമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോവുക ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സ്വിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ യു ടി സ്വിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ യു ടി സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ഫുൾ ഫോം സൈഗോട്ട് ഇൻട്രാ ഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ സൈഗോട്ട് ഇൻട്രാ ഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഐ യു ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഐ യു ടി ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദെൻ ഗിഫ്റ്റിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാമേറ്റ് ഇൻട്രാ ഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാമേറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേട്ടിട്ട് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിറ്റ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയിലെ ബ്രീത്തിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ദ ലങ്സ് ആഫ്റ്റർ നോർമൽ എക്സ്പിരേഷൻ നോർമൽ എക്സ്പിരേഷന് ശേഷം ലങ്സിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന എയറിന്റെ വോളിയത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം റെസിഡിയൽ വോളിയം ഓപ്ഷൻ ബി എസ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ഫംഗ്ഷണൽ റെസിഡിയൽ കപ്പാസിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും കേറ്റഡ് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഈ ഓരോന്നും എന്താണ് റെസിഡിയൽ വോളിയം എന്താണ് എക്സ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം 
expiratory capacity the total volume of air a person can expire after a normal inspiration then third one total lung capacity total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration last one functional residual capacity the volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ദ ലങ്സ് ആഫ്റ്റർ നോർമൽ എക്സ്പിരേഷൻ ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ദ ലങ്സ് ആഫ്റ്റർ എ നോർമൽ എക്സ്പിരേഷൻ ഫങ്ഷണൽ റെസിഡൽ കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഫങ്ഷണൽ റെസിഡൽ കപ്പാസിറ്റി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് എയർ എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബ്രീത്ത് ഇൻ ആഫ്റ്റർ എ ഫോഴ്സ്ഡ് എക്സ്പിരേഷൻ ഈസ് കോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഇൻസ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി കാണാം ഇൻസ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി മീൻസ് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഇൻസ്പയർ after a normal expiration then residual volume nammal already kandu then option d vital capacity vital capacity means the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration direct aayittu textbook le pole thanne chodikkuna oru area aanu idu po ivide answer aayittu varunathu option d aanu option d aanu ivide answer aayittu varunathu the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration is called vital capacity category 3 natural science exam nai prepare cheyunavar theerchayayittum plus 1 plus 2 ncert biology textbook paramavadhi prayojana padithana shesham exam attend cheyiga oru baadu questions ncert textbook base cheythu vararunde thank you